చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో బాధపడేటువంటి వ్యాధుల లోపల సయాటిక అనేది కూడా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధి చాలామంది కూడా ఈ సయాటిక తోటి బాధపడుతుంటారు అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యాధి సయాటిక దాన్ని ఆయుర్వేదిక పరిభాషలో గృద్రసి వాతం అని కూడా అంటారు సయాటిక తోటి బాధపడే వాళ్లకు చాలా ఎంతో వేదనకు గురి అవుతుంటారు ముఖ్యంగా అది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఏదైనా ఒక రోగం రావడానికి గల కారణాలు ఒక రెండు మూడు కారణాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాము పడుకునేటప్పుడు కూడా మనము సరిగా పడుకోకపోవటం వల్ల కూడా అంటే విషమాసనం అంటాము లేదా విషమ శయనం అని అంటాము కూర్చునేటప్పుడు కూడా పద్ధతి పాటించాలి మీకు చెప్పేటి చిన్న చిన్నగానే కనిపించవచ్చు కానీ చాలా ముఖ్యమైనవి చాలామంది భోజనం చేసేటప్పుడు కానీ లేదా క్లాసులో కూర్చునేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా ఆఫీసులో కూర్చునేటప్పుడు కానీ కూర్చునేటువంటి కుర్చీ కూర్చునేటువంటి పొజిషన్ చాలా ముఖ్యం అలా పొజిషన్లో కనుక కూర్చోకపోతే తెలియకుండానే గంటల కొద్దీ అలాగే కూర్చోవటంలో కూడా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ గురి అవుతుంటాం దానిలో ముఖ్యంగా ఈరోజు సయాటిక అనేటువంటి వ్యాధి కూడా సయాటిక నరువు ఏమవుతుందంటే మనం విషమాసనము కానీ విషమ శయనమని కానీ ఎక్కువగా బరువులు మోయటం వల్ల కానీ నడిచేటప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా నడవకుండా ఒక సైడ్కు నడవ నడవడం వల్ల కానీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రధానమైనటువంటి పార్ట్స్ వాటికి సప్లై చేసేటువంటి ఆర్టరీస్ నర్వ్స్ వాటికి కూడా తెలియకుండా ప్రెషర్స్ పడుతుంటాయి కంప్రెషన్ అవుతుంటాయి దానిలోనే ఈ సయాటిక నర్వు కూడా మనము ఆయుర్వేదిక పరిభాషలో కూడా రకరకాల టర్మినాలజీ ఉంటుంది తంతుక శేఖరువులు అని లేదా కటికి సంబంధించినటువంటి ఈ కటి భాగంలో ఉన్నటువంటి నరాలకు ఒక ఒత్తిడి జరిగి మనము పక్కగా తిరిగి పడుకోవటం వల్ల నడిచేటప్పుడు పక్కగా నడవడం వల్ల బాగా బరువులు ఎత్తుకొని కూడా సమంగా నడవకో అడ్డతిడ్డంగా నడవడం వల్ల శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టరీస్ కానీ నర్వ్స్ కానీ వాటికి ప్రెషర్స్ సరిగ్గా జరగక ఒత్తిడి జరిగి ఆ భాగం లోపల బాగా వేదన కలుగుతుంది ఈ తుంటి దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఈ తొడలు ఆ తొడలు తర్వాత పిక్కలు తర్వాత కింది భాగానికి పాదాంగులి పాదంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న అంగుళాలు కూడా అంటే వేళ్ళ భాగము కింది వరకు కూడా ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటాడు ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోవటము డ్రాగింగ్ పెయిన్ అంటాము కొద్దిసేపు నిలబడగానే బాగా లాగినట్టుగా ఉంటుంది చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది ఆ బాధ అంటే సయాటికా తోటి బాధపడుతున్న వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందికరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా సయాటికా ఉన్నది లేదు తెలుసుకోవటానికి చిన్న టెస్ట్ ఏంటిదంటే మనం పేషెంట్ను వెళ్ళికెలా పడుకోపెట్టేసేసి నైంటీ డిగ్రీస్ లోపల కాలును పైకి ఎత్తామన్నప్పుడు కరెక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్లో కనుక కాలు ఎత్తితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదంటు తను ఎత్తే ముందు ఎక్కడైతే పెయిన్ ఫీల్ అవుతుంటాడో కరెక్ట్గా కటి ప్రదేశం దగ్గర ఆ తొడ ప్లస్ కటి ప్రదేశం లోపల చాలా వేదన గురి అవుతుంటారు అది మనం సయాటికగా గుర్తించవచ్చు చిన్న టెక్నిక్ అది అలాగే సయాటికాతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో చూద్దాం ఆయుర్వేద శాస్త్రం లోపల ప్రతి వాత రోగానికి కూడా ఏరండము అనేది చాలా ముఖ్యమండి ఏరండం అంటే మనకు తెలిసిన భాష ఆముదం ఆముదాన్ని చిన్నప్పుడు చాలామంది కూడా మన పెద్దవాళ్ళు మన తాత బామ్మలు కూడా కొద్దో గొప్ప ఆముదం తాగించేవాళ్ళు దానివల్ల విరేచన కర్మ జరుగుతుంది విరేచన కర్మ జరగటం అంటే ఏంటంటే శోధనం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఆటోమేటిక్గా మనకు తెరిసి తెలియకుండా సగం రోగం తగ్గుతుంది అందులో ముఖ్యంగా ఏరండ మూలాన్ని తీసుకోవాలి ఇది ఏరండము దీన్ని ఆముదం అని అంటాము ఏరండ మూలాలు ఏరండ తైలం కూడా తయారు చేస్తుంటారు ఏరండతోటి తయారు చేసినటువంటి కషాయాన్ని కూడా తీసుకుంటే చాలా వరకు ఈ సయాటికాను కూడా మనము తగ్గించడానికి ఎంతో ఆస్కరంగా ఉంటుంది రెండోది పిప్పలి అంటే ఏ రెండు మూల కషాయముతో పాటుగా ఈ పిప్పలి చూర్ణాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే పిప్పలి చూర్ణాన్ని ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ లేదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ తేనెతోటి తీసుకోవాలి ఉదయం సాయంత్రము ఏ రెండు కషాయాన్ని ఏ రెండు మూల కషాయము కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఉదయం సాయంత్రము ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎల్ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఆముదము వేళ్ళు తీసుకొచ్చేసి ఫ్రెష్గా కడిగి కచ్చా పిచ్చగా దంచేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్లో వేసేసి వన్ ఫోర్త్ గ్లాస్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం కషాయంగా తయారు చేసుకొని ఆ కషాయాన్ని ప్లస్ పిప్పలి చూర్ణాన్ని ఈ రెండింటిని కూడా మనము ప్రతిరోజు ఒక వారం రోజు తీసుకుంటే చాలా వరకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది రెండోది శొంఠి చూర్ణం ఈ శొంఠి చూర్ణాన్ని కూడా ఫైన్ అంటే ఫైన్ పౌడర్ చేసినటువంటి శొంఠి పొడిని కొద్దిగా అర చెంచా పొద్దున అర చెంచా సాయంత్రం అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్టెడ్ మెటీరియల్ పచనం చేయడానికి శొంఠి చూర్ణం ఉపయోగపడుతుంది ఇంకోటి ఇదేంటిదంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి వీటిని త్రయోదశాంగ గుగ్గులు 
గుగ్గులు అనేటువంటి ప్రిపరేషను చాలా వరకు ఆయుర్వేద శాస్త్రం లోపల అన్ని వాత రోగాల లోపల చాలా వరకు నొప్పులు తగ్గించేటువంటి గుణం ఉన్నటువంటిది గుగ్గులు ఆ గుగ్గులతోటి రకరకాల ట్యాబ్లెట్స్ తయారు చేస్తుంటాము గుగ్గులకు త్రిఫలాలు కలిపితే త్రిఫలా గుగ్గులు అట్లాగే గుగ్గులకు రాస్న అనేటువంటి ఒక ద్రవ్యాన్ని కలిపితే రాస్నాది గుగ్గులు అట్లాగే రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ను రకరకాల ద్రవ్యాలను తీసుకొచ్చి గుగ్గులను యాడ్ చేసి కలిపినట్లయితే వాత రోగాలకు సంబంధించి చాలా బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే గుగ్గులు అంటే త్రయోదశాంగ గుగ్గులు అనేటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ మనము ఇవి తయారు చేసాము కాలేజ్ లోపల మేము ఇక్కడ డాక్టర్ బిఆర్కేఆర్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల లోపల పద్నాలుగు డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి దాదాపు టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మూడు వందల బెడ్స్ కలిగినటువంటి పెద్ద హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఎవరైతే మేము ప్రతిసారి ఎపిసోడ్లోనే చెప్తుంటాము ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి రోగాలు ఉన్నా మామూలు కంప్లైంట్స్ ఉన్నా ఎర్రగడ్డ లోపల ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఎదురుగా డాక్టర్ బిఆర్కేఆర్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలలో మంచి అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వైద్యులు ఉన్నారు చాలామంది కూడా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి మేము కాలేజీ లోపల చిన్న ఫార్మసీ ఉంటుంది అక్కడే మందులు తయారు చేస్తుంటాము ఆ విధంగా తయారు చేసినటువంటిది త్రయోదశాంగ గుగ్గులు తర్వాత త్రిఫల చూడము ఇంపార్టెంట్ ప్రతిసారి కూడా చెప్తున్నాము వాత రోగాలు ఎవరు వచ్చినా సరే ఫస్ట్ మనము వమనము కానీ విరేచన కర్మ కానీ చేయించాలి చేయించినట్లయితే చాలా వరకు కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఈరోజు మనం చెప్పినటువంటి సయాటిక సయాటికతో బాధపడుతున్న వారకు ముఖ్యంగా ఏరెండ మూల కషాయము లేదా ఆముదంతో తయారు చేసింది ఏదైనా సరే ఉదయం కనుక తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు కూడా గృద్రసీ వాతము సయాటిక తగ్గుతుంది సయాటికతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైనదిగా ఆయిల్స్ కూడా ఉంటాయండి పైన రాసుకోవటానికి వాత రోగాల లోపల రెండు ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ మనము ఇంటర్నల్గా అంటే మనము ఇంటర్నల్గా మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఎక్స్టర్నల్గా కూడా కొన్ని అప్లికేషన్స్ తీసుకోవచ్చు దాని లోపల ఈరోజు మనకు నిర్గుండి ఇది నిర్గుండితో తయారు చేసినటువంటి ఆయిల్ ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ను లేదా కర్పూరాది తేలము అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో చాలాసార్లు చెప్పాము మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు నిర్గుండి అంటే వావిలి వావి లాకు వావి లాకులను తీసుకొచ్చి అంతేగా వాతాహారాన్ని తగ్గించేటువంటిది కొన్ని ద్రవ్యాలు ఉంటాయి వాటిని కూడా మిక్స్ చేసేసి తెల తైలం వేసేసి మనం కొంతసేపు బాయిలింగ్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకుంటే మనకు తైలం లభిస్తుంది ఇది ఎక్స్టర్నల్గా సయాటికతో బాధపడుతున్న వాడు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్గా ఈ నిర్గుండి తైలం కానీ అట్లాగే రాస్న అనేది కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ద్రవ్యం రాస్న సప్తక క్వాదం అనేది ఒక సిరప్ దొరుకుతుంది ఈ విధంగా మనము ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లోపల మనకు ఇంట్లో దొరికే వాటితోటి శొంటి పౌడర్తో తయారు చేసుకుంటున్నాము ఇదొకటి అట్లాగే మనము ఏరండ అంటే ఆముదపు చెట్లు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది అదే ఆముదపు ఆకులను కూడా తీసుకొచ్చేసేసి కచ్చాపిచ్చగా దంచి వాటిని కూడా కషాయంగా తయారు చేసుకొని తాగొచ్చు వాతాహారాన్ని తగ్గించేటువంటి ద్రవ్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనము ఈ ఎపిసోడ్ లోపల ఈ గృద్రసీ వాతము లేదా సయాటిక అనుకున్నాము సయాటిక తగ్గటానికి చిన్న చిన్న టిప్స్ మాదిరిగా కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాము మనము ఈ టిప్స్ పాటించినట్లయితే దాదాపు కూడా ఈ సయాటికతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి ఏరండ అంటే ఆముదము తర్వాత పిప్పలి చూర్ణము అట్లాగే శుంటికి సంబంధించినటువంటి పౌడరు ముఖ్యంగా ఈ త్రయోదశాంగ గుగ్గులు అనేటువంటి అంటే గుగ్గులతో ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఈ విధంగా మూడు నాలుగు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అట్లాగే మనం ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్గా ఈ ఆయిల్ను నిర్గుండి తైలము కానివ్వండి లేదా విషగర్భ తైలము కానీ మహానారాయణ తైలము కానీ ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి మనకు మార్కెట్లో దొరక మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఇవి చూసుకుంటే అవి కూడా తీసుకొని వాడితే ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది ఈరోజు మనము ఈ సయాటిక రావడానికి గల కారణాలు ఏందో తెలుసుకున్నాము ఆ కారణాలను తగ్గించడానికి నిదాన పరివర్జనం చేయడానికి ఎలాంటి చికిత్స తీసుకుంటుందో కూడా ఈరోజు మనము సయాటిక గురించి తెలుసుకున్నాము మరొక ఎపిసోడ్ లోపల మరొక వ్యాధిని తీసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి చికిత్సను కూడా తీసుకొని మనం వాడినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం నమస్కారం జయ జయశంకర్